పాతకాలంలో సినిమాలలో ఒక డైలాగ్ వినేవాళ్ళం మొదటి కోటి రూపాయలు సంపాదించడానికి చాలా కష్టపడ్డాను తర్వాత ఎలా సంపాదించాలో నాకు గుర్తే లేదు అని కానీ ఇప్పటి పరిస్థితులకు వస్తే ఇప్పుడు మొదట కొందరి ఫాలోవర్స్ను సంపాదించడం అనేది కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉంది కొందరి ఫాలోవర్స్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని బేస్ చేసి డబ్బు సంపాదించడం అనేది ప్రస్తుతం చాలా ఈజీ అయింది మనం చూస్తూ ఉంటాం కొందరు సెలబ్రిటీలు పోస్టులు పెట్టినా కూడా దానికి డబ్బులు వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా కొందరు కొంచెం గుర్తింపు వచ్చిన తర్వాత ఏదో నాలుగు ఎకిల నవ్వులు నాలుగు కోతి మాటలు మాట్లాడి ఏదో రెండు పనికి మాలన ప్రోగ్రాములు చేసుకున్నా కూడా కుప్పల కుప్పల కోర్టు సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా కొందరు ఏకంగా కొందరు సినిమా దర్శకుడిగా మంచి అనుభవం సంపాదించి మంచి పేరు సంపాదించి దానికి చుట్టూ కొన్ని అడ్వాన్స్డ్ అయి సినిమాలు తీవడం అనేది పూర్తిగా ఎటు చేత కాకుండా ఒక విధంగా అటర్ ఫెయిలూర్ అయిన తర్వాత ఇంకా అప్పటికే ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని కొందరు అభిమానులు దానికి తోడు ఒక ఐడియా అలా చెప్పి నాకు ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉంటారు రోడ్ల మీద బట్టలు ఎప్పుడు తిరుగుతాయని చెప్పి అది ఒక మెంటాలిటీ వేసుకొని మినిమం కొన్ని విలువలు వ్యాల్యూస్ ఇట్లాంటివి కానీ ఏమీ కనిపించకుండా డైరెక్ట్గానే నాకు లేవు అని చెప్పేసి దాని చుట్టూ ఒక ఐడియాలజీ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నా ఇష్టమైన చేస్తా అని చెప్పి కొందరు ఫాలోవర్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత ఏమంటారు కక్కిన డబ్బులే తుమ్మిన డబ్బులే ఉంచిన డబ్బులే చివరకు పోస్ట్న కూడా డబ్బులే అట్లా ఎలా సంపాదించాలో ఈ మధ్య ఒక దర్శకుడు చూపిస్తూనే ఉన్నాడు నిన్న లేక మొన్న ఏదో అదేదో ఇంకేదో నగ్నంగా సినిమా అని చెప్పి ఏదో పేరే అట్లాంటిది అనుకుంటా ఆ దరిద్రం ఏమో నాకు తెలియదు అట్లా ఒక సినిమా తీసేసి దానికి ఇంకేదో సెల్ ఫోన్ తోటే ఏదో అడదిడంగా ఆడో కెమెరా ఈడో కెమెరా ఇంకేదో కనిపించి కనిపించిన కెమెరా అని చెప్పి ఆ జనాల వీక్ పాయింట్ని తన క్యాష్ పాయింట్గా కన్వర్షన్ చేసుకునేకి దాని సినిమా తీసి అది చూడడానికి కూడా ఇంత డబ్బులు పెట్టి తీసే దరిద్రం మనం చూసాం ఇప్పుడు తనకి ఇంకొక అడుగు ముందుకేసి సోషల్ మీడియాలో ఎవరినైనా ఒక పేరున్న సినిమా హీరోనో లేకుండా పేరున్న రాజకీయ నాయకుడు మీద ప్రతి ఒక్కరి మీద కొన్ని విమర్శలు కొన్ని విమర్శలు వేరు వాళ్ళ క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేయడం వేరు ఆ క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేసే విధంగా ప్రతి ఒక్కరి మీద ఎవరో ఒకరు సోషల్ మీడియాలో కక్కుతూ ఉంటారు ఆ కక్కు ఆ వాంతి ఆ వాంతులన్నీ తీసుకుని ఆ దగ్గర ఆ కుప్ప పోసుకొని అందులో నుంచి కొన్ని ఒక నాలుగు ఐదు ఆరు సీన్లో పేరు మాసిన కొన్ని ఎక్కువ ట్రోలింగ్కు గురైనవన్నీ తీసుకెళ్ళి అన్నీ ఒక కలయిక చేసేసి ఒక రోజులో రెండు రోజుల్లోనో లేకుంటే వెరీ షార్ట్ టైంలోనో దాని ఒక సినిమా తీస్తున్నా అని చెప్పి పేరు పెట్టేసి చివరికి దాని పేరు మీద కానీ క్యాచ్ చేసుకుందామని చెప్పి ఈ దర్శకుడు ఏం తీసినా కూడా అంత ట్రైలర్లో ఉంటుంది సినిమాలో ఏమన్నా అని చెప్పి వెనక పెద్ద పేరు ఉంటుంది కాబట్టి ట్రైలర్ చూసి సినిమా చూడడం ఎక్కడ ఆగిపోతే నాకు డబ్బులు రాదు అనే ఉద్దేశంతో చివరికి ట్రైలర్ కూడా ఇరవై ఐదు రూపాయలు అంట ఆ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేస్తుంటే ట్రైలర్ చూడడానికి ఇరవై ఐదు రూపాయలు అంట సినిమా చూడడానికి ఎప్పుడు ఇరవై ఐదు తేదీ రిలీజ్ చేస్తాడంట దానికంటే ముందు సినిమా చూడడానికి బుక్ చేయాలంటే నూట యాభై రూపాయలు ప్లస్ జీఎస్టీ అంట సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కనుక చూడాలనుకుంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు ప్లస్ జీఎస్టీ ఏదో ఈ పనికి మాలన చెప్పినాను కదా ఇది ఒక పైత్యం ఆ పైత్యాన్ని ఐడియాలజీ అని చెప్పి ఆ పైత్యాన్ని ఓ తెలివి తేటలు అని చెప్పేసి ఆయన అభిమానకరం ఉంటారు కాబట్టి ఇది ఇలాంటివి ఈరోజు ఒక వ్యక్తిని అసాసినేట్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకుంటారు రేపు ఇంకెవరైనా ఇంకొకరు ఇంకొకరు ఇలాగే ఏడైతే సోషల్ మీడియాలోనే ఎక్కువ ట్రోలింగ్ ఎక్కువ అటెన్షన్ ఉంటుందో దాని బేస్డ్ నాలుగు అల్లుకున్న నాలుగు సీన్లు తీసేయడం దాన్ని క్యాచ్ చేసుకుని డబ్బులు సంపాదించుకొని ఈ చీప్ ఈ చీప్ ట్రిక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ రేపు ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఈరోజు ఆయన తీశాడు రేపు ఇంకెవరైనా అట్లాంటి పైత్యంతో ఇంకెవరి మీదైనా తీవచ్చు ఒక వ్యక్తిని ఎక్కడైనా కనుక అసాసినేట్ చేయడం మొదలు పెడితే అది ఎక్కడి వరకైనా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఈ దరిద్రాన్ని జనాలు కనుక అసహించుకొని ఉమ్మితే ఆ ఉమ్మడం కూడా ఈయన క్యాచ్ చేసుకుంటుడు ఈ దరిద్రుడు ఏం తీయడు అని చెప్పి తిడుతుంటారు తిట్టినా పోతే పోనీ వందో రెండు వందలు కదా అని చెప్పి మళ్ళీ చూస్తుంటారు ఆయన కావాల్సింది కానీ ఆయనకు కావాల్సింది కానీ అదే సో ఈ పైతం అంతటికీ కొనసాగింపి క్యాష్ కన్వర్షన్ ఏముంది వెరీ ఈజీ యాభై వేలు లక్ష రూపాయలు తీసి పక్కన పడేయచ్చు ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఎంత వచ్చినా డబ్బులే కదా ఆ ట్రైలర్ మేమైనా ఎంతమంది చూస్తారో ఖచ్చితంగా చూస్తే ఇరవై ఐదే కదా ఏం పోతుంది అని చూసేవాళ్ళు ఇంకా ఆ తర్వాత నూట యాభై కదా ఏం తీసుకున్నా చూద్దాం అనుకున్నా ఎంత తీసుకున్నా ఐదు పది లక్షల మంది చూసినా కానీ కుప్పలు కుప్పలు డబ్బులు రూపాయి పెట్టుబడి లేదు ఒక్కొక్క రూపాయి కష్టము లేదు ఏమీ లేదు ఏందో కొంత రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ వేసుకునే వాళ్ళు దొరుకుతుంటారు ఆ రికార్డింగ్ డ్యాన్స్ని కానీ నేను ఆ కళను బతికిస్తున్నట్టున్నాడు అది తీసుకుంటారు వస్తారు వాళ్ళతో ఏదో తీస్తారు చెప్పినా కదా ట్రోలింగ్ రైన్ సీన్లు అన్నీ నాలుగు
వాళ్ళు సాడిస్టిక్ ఆనందం ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టర్ని అసాసినేట్ చేస్తున్నారు లేనిపోయి దరిద్రాలంతా తీసుకొని ఇలా జనాలను దోసుకొని ఇదేం దోపిడారు అయ్యా ఈరోజు ట్రైలరు సినిమా చూడడానికి అంట ఈయన పైతం గారు రేపు ఎక్కడికి పోయి ఆగొచ్చు ట్రైలర్ సినిమా తీసేటప్పుడు సీను సీను కూడా డబ్బులు కలెక్ట్ చేసి అదే సినిమా ఉంటుంది సినిమా చూపిస్తామామా నీకు సీను సీనుకు సినిమా చూపిస్తామామా అని జనాలు కానీ సినిమా చూపెట్టచ్చు ప్రతి సీనుకు షీ అని చెప్పి కెమెరా దగ్గర పెట్టేసి టెంప్ట్ చేసి జనాలను ఆ తర్వాత సీన్ చూడాలంటే దుడ్డు ఇంత డబ్బులు కట్టాలి కడితే ముందుకు వెళ్తావు మళ్ళీ ఇంకో సీన్ దగ్గర అదే ఇంత డబ్బు కట్టాలి కడితే ముందుకు వెళ్తావు సీను సీను కానీ జనాలను నిజంగా ఈయనకి ఇంకా ఐడియా వచ్చిందో లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఈ ఐడియా కానీ ప్రవేశపెడతారో కానీ సినిమా చూస్తుంటే ఆగుతాయి తక్కువ నువ్వు చూడాలంటే డబ్బులు కల కట్టాలి ఇట్లాంటి దరిద్రాన్ని కానీ కొనసాగించి అది కూడా ఓ పెద్ద వ్యాపారం అనుకుంటే ఇట్లనే ఎవడైనా కనుక ఆన్లైన్లో పోర్ను ఉందంటే నిషేధించాలి వాళ్ళ మీద క్రైము కేసులు ఇట్లా పేరున్న వాళ్ళు పోర్ను సెమీ పోర్ను అడ్డదిడ్డంగా చెత్త చెదారం ఎంత తీసినా కూడా వీళ్ళు సెలబ్రిటీలు లేకుంటే వీళ్ళు ఇంకా వీళ్ళ తెలివి తేటల గురించి వ్యాపారం గురించి పెద్ద ఓ గొప్పగా చెప్పుకునే పరిస్థితులు తప్పదు ఈ దరిద్రం ఎట్లా కొనసాగుతుంటే చెప్పినా కదా ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉంటే దాని బేస్ ఏ దరిద్రానైనా నెట్టుకుంటూ వచ్చేయచ్చు